ilikuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu usisahau kubonyeza bata nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe ano bana hivyo video umeitazama vizuri kabisa na nataka kama hujaitazama irudie mara kadhaa mimi nimeirudia zaidi ya mara tano kuitazama video hii nataka uirudie mara kwa mara alafu kuna kitu nataka nikusanoe on time hii ndo sanuka na king b uh, kuna kitu ambacho hujakifahamu uwanja huu ambao unaoona mboko Berlin ni uwanja ambao mashindano ya basket huwa yanafanyika na unafahamu basket ambapo wanajaza nyomi lakini usichokijua ni bonge la uwanja ambao ni sio uwanja wa kawaida ni uwanja wa maajabu usichokijua ni kwamba historia mbayo sijui msanii gani ambaye anaweza kwenda kufunika na kuivunja kwa msanii Diamond Plan mzi hii ni Europe Berlin German tulikutana pale Columbia Hale msanii Diamond Plan mzi kwenye stage moja makini kubwa never seen before stage ya maajabu stage ambayo wasanii wengi wamepata shida sana kuijaza lakini Diamond Plan mzi amepata nafasi ya kuijaza stage hiyo. Imekuwa ni moja kati ya stage ambayo Diamond Planners ameenda kuandika historia kubwa sana. Ndio maana wanapenda kusema kwamba Hip Diamond Planners ni mtu wa kawaida kweli kwa sababu ya movement ambazo anaweza kuzifanya kwenye game la Bongo Forever. Na kwa taarifa za haraka haraka nilizoweza kuzipata ni kwamba Diamond Planners kwenye show hiyo ambayo alienda kuifanya German Berlin ni kwamba alijaza hakuna mfano. Diamond Planners nikumbushe kwamba kwenye ukumbi huo ni ukumbi ambao yeye huwa ana wish mara nyingi kuperform kwa sababu aliwish at Dallas na mtu kikuwa na arena kubwa ambayo watu wengi wanaweza kaja na show ikafanyika ndani ina maana hata ikatokea mvua ikatokea chochote kile ikatokea jua kama ni mchana show zaweza zikafanyika ni chochote tunaweza kukifanya as long as uwanja upo ndani kwa damu plan mzi alipata shida sana kujiandaa kwenye maandalizi kwa sababu najua alikuwa anakwenda kukutana na watu wengi ambao hawakuitarajia kabla kwa sababu Diamond Plan mzi kwenda kukutana na watu wasiopungua 3500 yani kujaza kwa ile ukumbi lazima watu waingie 3500 ni watu si wa mchezo mchezo watu wengi sana 3500 imagine watu 500 1000 2000 3500 alafu jiulize ni nje ya bongo Tanzania sio bongo hapa kwamba Oh Diamond Platinums imekuwaje jamani nje ya bongo Tanzania Diamond Platinums kujaza watu 3500 sio mchezo <tipos> sasa watu hao 3500 mimi nikawaza hivi kwa haraka haraka ingelikuwa ni kila mtu kama ni bongo hapa analipa shilingi 10000 ni sasa na milioni 35 ya haraka haraka lakini kwa nje bongo Tanzania na... najua mtu anaweza akalipa dola 40 ambapo kwa hesabu ya haraka haraka ni kwamba dola 40 kwa bongo hapa Tanzania tuzidishe kwa 2000 kama 200 hivi ni sawa na shilingi kama milioni 300 hivi na 15. Yaani si chini ya hizo milioni. Sasa kwa hesabu ya haraka haraka ni kwamba ni pesa nyingi sana ambazo mzanii Diamond Plan mzanaenda kutengeneza nje ya bongo ya Tanzania. Na imagine anamaliza show ya kwanza anakutajia show nyingine ya pili anayofuata. Sasa hivi tarehe moja Novemba Diamond Plan mzatakuwa na show na amejiandaa vyema kwa ajili ya kutuwakilisha vizuri. Sasa kuna baadhi ya vitu ambapo nimeoishi kwamba nikusanue kutoka kwenye show ambayo ameweza kuifanya Diamond Plan mzi 
kwanza imekuwa ni shio ya maajabu baada ya kujaza watu wengi sana na kuvunja rekodi hiyo kwa sababu kuna wasanii inasemekana wakubwa sana kutoka hapa Afrika walienda kwenye ile stage na huwa wanatumia majinao makubwa kujaza kwa sehemu na yeye pia Dam Planamzi kwenda kuperform na kutumia jina lake hilo ambalo iko nalo Bongo Tanzania kwenda kujaza sio kitu cha mchezo sasa kuna vitu ambavyo najua unavifahamu kuna watu kwenye comment section nyingi ni mbona amecomment na kusema kwamba Diamond Planners tunasema yeye kajaza uwanja lakini kiwalisia sio yaliyojaza uwanja. Ni kuna watu ambao wako nyuma Diamond Planners wamesababisha uwanja ule ukajaa. Sasa mimi nimeona ngani kusanua ukweli ni kwamba Diamond Planners ni kweli aliongozana na wasanii kadhaa ambao lazima wao wa, wa perform alafu Diamond Planners ije perform baadaye. Sasa kikubwa ni kwamba hivi kama Diamond Planners anakuja kuperform baadaye kwa sababu yeye ndo main person ambaye anahitajika kuperform kwenye show na watu walienda kwa sababu ya kumtazama yeye. Alafu kingine ambacho nilikijua ni kwamba wale wote ambao walimsindikiza Diamond Planners hata wewe wafahamu. Just imagine, hizo ni baadhi ya picha za hao ambao nimekwambia walimsindikiza Diamond Planners sasa wewe unawajulia wapi? Hawapo kabisa kwenye mainstream ya Afrika muziki wa Afrika, hawapo kabisa. Hata kwenye nomination ya hapo, ndio maana unamsikia Diamond Planners peke yake kwenye stage na anaenda kuperform. Kwa mfano, Jiulize kwamba Diamond Planners yupo kwenye nomination za Afrima na ambao ana compete nao hakukutana nao kwenye stage. Ina maana yoyote ambaye alimsindikiza Diamond Planners yuko chini ya kiwango cha Diamond Planners tena sana sana sana. Na ndio maana Diamond Planners akawa ni mtu makini sana kwenye kufanya show hii. Na imekuwa kubwa kwa sababu ameshirikisha baadhi ya madansa kutoka kule kwao, lakini pia performance yake imekuwa kibabe sana the way Diamond Planners sasa hivi anavaa Uh, anakuja kivingine sana kila siku anazidi kubadilika na amekuja na style mpya uvaaji pia na wakati huo pia amebadilisha mpaka style ya nywele kitu ambacho kina 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 offerace sana mashabiki zake so mimi nataka kwenye comment section drop comment yako na unaniambia the way diamond planners amefanya Berlin where were we expecting before na ulijua kwamba kuna watu uh, kujaza kwenye ukumbi wao nimekuwa ni changamoto na unafahamu kwamba kujaza kwenye ukumbi wao unapiga pesa kiasi gani so hiyo ndio nimekusanua kupitia Bingo Line TV unaitwa King B King Mimi King Bo kwa like subscribe kwa updates nyingi hapa zamani kwa sababu kwenye channel yangu lakini tukapo sana kitu follow Instagram yetu kama Bingo Line TV alafu sio pesa unajua kwamba tunakupa kwa wakati kama hii umetokea chap nimekupa on time yani mimi nimekusanua tu then next time bye bye
Jojo, jojo, 